Hola, hola, y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today, we are going to hear about a murder mystery that was all over the news in my hometown of Superior, Colorado, as well as across the world. We will dive into the mystery of the murder of John Benet Ramsey, or el asesinato de John Benet. The speed today will be slow, and 33% of the story will be in Spanish. Once we're done with the Spanglish version, you'll get the slow speed, full Spanish version. First, we need to get some words down that you'll be hearing to help your comprehension. I would write these puppies down as this is the most tried and true way to make these stick. Normally, I would hope you enjoy the episode, but this one's a bit dark. So instead, here's to hoping you learn something without being too creeped out. Vamos, let's go. Here are those words. I'll use in the episode in order of appearance. Una exageración is an exaggeration. El asesinato is murder. Cierto is true. Las tragedias are tragedies. Sospechosas are suspicious. Principio is beginning. Las uñas are fingernails. Una chica del concurso is a pageant girl. La época is time period. La esperanza is hope. Fascinaba from fascinar is used to fascinate. El sótano is basement. El golpe is a hit or a punch. Desapareció from desaparecer is disappeared. Una nota de rescate is a ransom note. Exigiendo from exigir is demanding. Distraer is to distract. Se comportaban from comportarse is they behaved. Reusaron from rehusar is they refused. Una muestra de ADN is a DNA sample. Perteneciendo from pertenecer is pertaining. Se murió from morirse is died. El crimen is crime. Los cargos are charges. Los resultados are results. El asesinato de John Benet. Maybe it's a macabre historia that you already know. A few of my colegas británicas aún conocían her story. Así que it's not una exageración to say that el misterio of her asesinato got to the nivel mundial. It's cierto that in recent years, Colorado has received la mala fama of having many tragedias, starting with Columbine y siguiendo hoy en día, with a shooting in a gay nightclub in Colorado Springs. But anyway, esta tra tra tragedia fue the first big one in los noventas when no one conocía Colorado, much less Boulder. Lo más interesante de esta historia personally is that I knew John Benet Ramsey y yo había visitado her house once. The same place in que ella se murió under condiciones sospechosas. Okay, empezaremos from the principio. John Benet Ramsey was a six-year-old chica más o menos normal. If you think that spray tans, uñas pintadas, Makeup y big expensive dresses son normales. 
Ella era una chica del concurso, a prevalent subculture in that época. Those little girls actuaron tras todo el país with esperanza de ganar prizes, dinero, etc. Typically, other parents used to think that los padres de chicas del concurso were a bit nuts, viviendo sus sueños a través de their daughters. La idea de fake teeth, hairspray, y posando por los jueces a cuatro, cinco, seis years old, no era well understood. But it did nos fascinaba, evidenced by the TV shows sobre concursos y en particular the moms of the chiquillas. Anyway, John Benet y su familia were part of that community. She vivía in Boulder, Colorado, con su mamá y papá y cuatro hermanos. One day, we don't know which exactly, o 25 o 26 de diciembre, la Navidad de 1996, the little girl was found in the sótano of her house. Había tenido trauma from a golpe on the head y fue estrangulada. Su padre found her siete horas after she desapareció, según un informe de personas desaparecidas. But from here, la historia becomes más y más extraña. First, they found una nota de rescate larga in the house exigiendo $118,000 for the return of their daughter. Inicialmente, many thought que la nota was written by la mamá para distraer the police del fact that los padres killed her. The parents no se comportaban typically during the investigation. Rehusaron to be interrogated but gave interviews on TV. Many thought them guilty, but there was no evidence to support the teoría. The case went cold for six years. In 2002, they opened again El Caso based on the theory that a stranger had killed John Benet. They got una muestra de ADN from the girl's clothes, perteneciendo to a man not related to the two families of the parents. But still, they couldn't resolver the case. En 2006, John Benet's mom se murió of cancer, and with her, many thought, la resolución to the crimen. In 2008, the government sent an apology letter to the Ramses, diciendo que están totally cleared of the cargos. Coincidentemente today, the day I am writing this episode, el primero de diciembre, John Benet's dad asked the governor of Colorado if he can test the DNA from the unknown man in a private laboratorio. The father piensa that tal vez los resultados of the test can close the 26-year-old case por fin. Well, that got dark, didn't it? If you're over this downer of a topic, I get it. Carry on with your día. However, if you are curious about how this would sound with the other 66% in Spanish at slow speed or whatever your podcast player is set to, stick around. El asesinato de John Benet. 
Tal vez es una historia macabre que ya conoces. Algunos de mis colegas británicas aún conocían su historia, así que no es una exageración decir que el misterio de su asesinato llegó al nivel mundial. Es cierto que, en años recientes, Colorado ha recibido la mala fama de tener muchas tragedias, empezando con Columbine y siguiendo hoy en día con un tiroteo en un discoteca gay en Colorado Springs. Pero vale, esta tragedia fue la primera grande en los noventas cuando nadie conocía Colorado, aún menos Boulder. Lo más interesante de esta historia personalmente es que yo conocía a John Benet Ramsey y yo había visitado a su casa una vez el mismo lugar en que ella se murió bajo condiciones sospechosas. Ok, empezaremos del principio. John Benet Ramsey era una chica de seis años más o menos normal. Si piensas que bronceadores en aerosol, uñas pintadas, maquillaje y vestidos grandes y caros son normales. Ella era una chica del concurso, una subcultura prevalente en esa época. Esas chiquitas actuaron tras todo el país con esperanza de ganar premios, dinero, etc. Típicamente, otros padres pensaban que los padres de chicas del concurso eran un poco locos, viviendo sus sueños a través de sus hijas. La idea de dientes falsas, laca para el cabello y posando por los jueces con cuatro Cinco, seis años no era bien entendida, pero sí nos fascinaba, evidenciado por los shows en la tele sobre concursos y en particular las mamás de las chiquillas. De todos modos, parte de esa comunidad eran John Benet y su familia. Ella vivía en Boulder, Colorado, con su mamá y papá y cuatro hermanos. Un día, no sabemos cuál exactamente, o 25 o 26 de diciembre, la Navidad de 1996, la nena fue encontrada en el sótano de su casa. Había tenido trauma de un golpe en la cabeza y fue estrangulada. Su padre la encontró siete horas después de que ella se desapareció, según un informe de personas desaparecidas. Pero de aquí se vuelve la historia más y más extraña. Primero, encontraron una note, nota de rescate larga en la casa exigiendo 118 mil dólares por el regreso de su hija. Inicialmente, muchas pensaron que la nota fue escrita por la mamá para distraer la policía del hecho que los padres la mataron. Los padres no se comportaban típicamente durante la investigación, rehusaron ser interrogados, pero dieron entrevistas por la televisión. 
Muchos los pensaron culpables, pero no había evidencia para apoyar la teoría. El caso se quedó frío seis años. En 2002 abrieron de nuevo el caso basado en la teoría que un desconocido había matado a John Benet. Consiguieron una muestra de ADN de la ropa de la chica perteneciendo a un hombre no relacionado con las dos familias de los padres. Pero todavía no podían resolver el caso. En 2006, la mamá de Jean Benet se murió de cáncer y con ella muchos pensaron la resolución del crimen. En 2008, el gobierno envió una carta de disculpa a los Ramses, diciendo que están completamente despejados de los cargos. Coincidentemente, hoy, el día que escribo este episodio, el primero de diciembre, el papá de Jean Benet pidió del gobernador de Colorado que él pueda probar el ADN del hombre desconocido en un laboratorio privado. El papá piensa que tal vez los resultados de la prueba puedan cerrar el caso de hace 26 años por fin. Woof, what a drag, right? And even worse, we still don't know and may never know what happened to my little playmate. I guess that's it for today. Es todo para hoy. Hasta la próxima.